Rudisha volume chini. Rudisha volume chini. Yes, 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 yes. Yes, yes, to my amazing viewers. Okay, Anita. Yes, to my amazing viewers, my name is Ed Godiambo and uh, I am a freelancer journalist. Uh, I'm supposed to be hosting Anita Hapa and uh, tumetoka mbali, tumetoka far. Uh, the person next to me Hapa and I famika kama Anita. And uh, tumepitia vitu mingi sana. Nimesema rudisho volume chini kumsi. Tumepitia vitu mingi sana. Most of these things tumepitia sana. Meanwhile, leo hii. Wewe, wewe. Rudisho volume chini. So, uh, today I happened to have Anita up and uh, we are planning to have uh, a session. Tumesikia threats mingi sana kutuhusu and uh, wamungia vitu mingi sana kutuhusu and uh, most of these people walikuwa nataka tuonge sana. Wasikia tunasema nini in that uh, on come 21st of uh, this 21st of uh, this 21st, yani 21st of this month in a far two way, which will be on Monday, we are supposed to avail ourselves uh, kwa court. Eh? I've not gone through that document, first of all, Mimi, but uh, I hope I'll do so. And Anita and Kama Mepitia. And uh, we are waiting for, you know, we are waiting for these people to ski. What on Peleka, Aji? You know, everybody wanna to Lisa. It's like, Muna Peleka, Wapi, Muneda Kufanyi, Wanini, you see? These are the kind of questions people uh, they have been asking us na uh, yeah I think uh, Anita kuna shida ya network kidogo guys eh? meanwhile najua tarudi and uh, most of these people wanatuliza how have you guys equipped yourself you guys remember I did a story and uh, I think I was the only media house that was there during the arrival of Anita and I did my work now after doing this uh, kind of job that I did uh, most of the uh, most of these agencies, mo, uh, not, mo, not most of the agency, the agency that was uh, responsible, I think the two agencies, that is Al, Al Taida and uh, the one here in Kenya, they had a lot of things, Ambazo, um, Walikuwa Naongea, Wakanza, Kutibu, Anita. Anita will be here soon, guys. Eh? It's like we are having only... Uh, let, me, let me post for these people. This conversation is free. Anybody can join us today, yeah? Anybody can feel, you can feel free guys and join us because the link is up on the screen. That link allows everybody to come and join us on our live stream. So if you feel like you have something you want to, you want to share with us, you just click the link and you will join us automatically. Uh, meanwhile, Anita, I Tarudi. Meanwhile, Nishida to the network Kidogo too, but I know Anita is coming back. So guys, kuna watu wamekuwa na uliza sana. Guys, me prepare Aji. You know, sometimes you have your own ways of doing things and you have your own way that we have decided that uh, this one I'm going to fight is this way. Sasa, you guys remember when Anita was, uh, you know, Anita alikuwa na inapitia hizo vitu zote. There were claims that Anita alikuwa na jifanya or even some of these people walikuwa nasema Anita na jifanya. Anita na jifanya siki wete. Nini, nini. We had a lot of things that people were seeing about Anita. Meanwhile, Pia, we have seen a lot of uh, other 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 media houses or other YouTubers or other content creators. They claim that as I and Anita sh we should avail ourselves. Quote, yeah? That's why today, guys, when you look at what my attire, I've worn the attire that I nearly vile si kwamba tulikuwa tunaenda na nilikuwa nimeenda kuchukua Anita. I think this is the same same attire that nilikuwa nimevaa, yeah. So we are waiting for the best and we are waiting to do our best. Meanwhile, I think uh, most of the people are there and uh, kuna vitu mbapo, as, kuna vitu mingi ambazo nyinyi wenyewe hamkuambiwa. You were never told that Anita when uh, Anita atakuja hapa tueleze guys. Eh? The result then like zile after the fight not even finding ilijulikana kwamba Anita ah uh, ile ugonjwa ya ya kifafa yenye alikuwa anatibiwa that sickness haiko hapo totally alikuwa na alikuwa ananiniwa and uh, iyo ugonjwa totally haiko hapo so she was being treated na hiyo ugonjwa tayari haiko hapo so guys mimi si eti tunaogopa first of all i want just to tell you that sisi tuogopi 
and uh, we are afraid of nothing sisi eti tukinyamaza sana na watu wengine wanadhani oh ah wao washashtuliwa au wameogopa we are not afraid of anything and uh, i think most of the people they know that uh, everything that we talk about most of them they are facts eh? that's why some people will try to threaten you watajaribu kufanya everything so that you be, you become fe- you, you you fear them so that uh, you don't talk about their facts eh? but i want to inform you that guys we are not afraid of anything and also i am not afraid of anything i remember the first time they used me like mimi ndio nilikuwa kwanza kutumiwa ile it's called uh, let, let me acha nilete anita let me add anita to our stream yeah so anita fa- uh, yeah net inasumbua nikipotea ndakuwa naenda tu nikirudi network inasumbua mimi hapa tunafaa kwenda coach ya mucheka kwanza tunafaa tuingie kwenda asubuhi onumanga asubuhi sisi ni waheshimiwa waheshimiwa wanafaa kuingia asubuhi these people are, they think that we are afraid unajua kuna watu wanadhani wanadhani tukinyamaza sana ndio si ni waoga au wametuingizia baridi we are we are afraid wajui apple saw na tupea chance sisi tuko tu sawa. Mimi kwanza eh? Mimi kwanza niko msa na nilikuwa kunitumia wanyama saa na wajaniambia ni koti gani nafaa nihudhurie. Na bad bucket zao wamekosa kazi. Ah mil mil okaka nasema eti eti tropeleko wa coach ni supreme ama there is it wakuma mpaka ndo kwa stream but still umejua anita mm ah uh, okay kuna vitu mingi sana umejua the first thing that i was shocked ni kwamba the results that you guys tulikuwa tunadhani uta they'll come ah uh, i want just you guys you explain to these people exactly kuhusiana na mambo ya nini inaitwaje it's called uh, ile ya oc hospital ya yeah? walisema aje kuhusiana na ile eh. mambo yako like the outcomes zilikuwa ni aje when you leave hospitalini and uh, results hao walikuwa na walikuwa na ntibu epilepsy ambapo mimi saa hizi sina epilepsy nimepiga hizo picha zote no epilepsy na kutoka nitoke Saudi niko sawa kabisa picha zote nimepigwa za sasa epilepsy EEG imetoka normal na hao walikuwa wananipiga picha gani zenye walikuwa wananitibu nazo huko za kuonesha niko epilepsy Niko sawa kabisa Very good Hata hata sistangu anafaa kumshtaki sababu yeye alisema akifika Kenya ananisipeleka hospitali yangu za juu nitibiwe nikipatikana niko na kifafa anachukuliwa hatua na sasa si alisema usipopatikana na kifafa atalipia anaongoja hey. nikipatikana na kifafa shi, dadangu atashikwa na dada, ni, nikipatikana sina sasa hapo ndio akusema sasa anafaa lipe dadangu am... So mmoja kuna watu wengi wanauliza sana how are we prepared wewe according to wewe maoni yako unafikiria hii mambo yetu ya coach itaenda aje like the procedures wewe unaona hii mambo ya coach unaweza unaweza sema nini kuhusu mambo ya coach guys ni mambo na network kidogo and pia kelele kelele kidogo but meanwhile i think anita ni mtu ambaye anaenda anarudi anatupea uondo anaenda anarudi anatupea uondo kwa sababu ya network network come on monday 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 everybody if you feel like you have something you want to share with us the opportunity is always there you can uh, click the link Uh, the link is always on the screen yeah you can click the link and join us because uh, we have a lot more to discuss what do you think about this court ruling because mimi stuck in same in pekang i want everybody to decide yeah this is not only about me this is about the public hello yes anita 
Nimerudi network inanitoa nikirudi. Tunaelewa, tunaelewa. Hello. Hiyo mambo na kochi how all I think aje how what do you think about these people? Zile vitisho mpaka wakati nimefika ah. oh anambia eti yo wanatupea siku ya kwenda kotini. What do you think about these people? Mimi kwanza vile nitumie barua mimi sikutetemeka. Siku shtuka kwa sababu yeye ni mtu anidhulumu ani, ani kutoka kwa nchi ya wenye. Nifike huko Kenya. Mtu akuja anidhulumu nikiwa kwa nchi yangu Kenya. Mimi kwangu nilichukulia wepesi kabisa juu nilisema beta mtu kukushtaki kwa nchi yako kuliko ushtaki ukiwa kwa nje wenye ufungiwa kwa nje wenye. Hapa niko nyumbani. Koti hizi ni shtua. Alafu ni koti gani koti yenyewe nashindwa. Mali naperekwa na nishtaki mimi mwenyewe kwanza bado niko mgonjwa kutembea kwenye siwezi. Wili cha nyaja ni penye na nifikisha kule kotini. <laughs> umesema umesema wakuja kubebe hapo. If it's all about yeah, kotini wa kutoka nyumba. Si mtu si nafaa ukishtakiwa nafaa kukutafuta. Ama tu, ama tujipeleke. <laughs> Hata kujipeleka bado ni sawa. Jumisi shtuki kama nimetoka all the way from Saudi nikiwa mzima, sasa nitakuwa koti ya Kenya. Wakati nimekuwa wakati nimekuwa Saudi ndio ningeambiwa umeshtakiwa kotini, ningelia. Hapo ningeomba usaidizi. Lakini Kenya Hapana. Ya mimi naona tu hapa judiciary sijui nini court of judiciary. Hawajasema ni koti gani? Ni saidi gani? Lakini tutafika tu kwa hizo milango. Kama mocha ni mtu apotei. Ta kotini hatuwezi potea. Beatrice, 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 Beatrice first of all welcome eh. Mambo mambo zenu. So bitches wewe on Monday 21st you are going to court. What is your intake? What do you have to say about this? On Monday 21st you are going to court. What do you have to say about this? Hiyo ni ujinga huyo mama aende na huko. Nipeleka nini kotini? Eh? Ni ujinga. Sasa anaenda ameshtaki anita kwa sababu anita amemfanyia nini? Kedeni. <laughs> Mbona nitikia? Tunakupata. Ndio unasema anakushtaki juu mmfanyia nini? Mimi sijui Kenya amenishtaki nayo. Kwa sababu hata hata kule police station na maandikisha ya kwamba nilikuwa nimeenda kuvamia ofisi yake. Mimi ulienda na miguu gani? Na... Ulienda na miguu gani ndio uende kuvamia hiyo ofisi? Ndio nashindwa hata ofisi yenye kutoka hapa mimi hata najui inakaja. Hata sijui ni side gani. Sijui. Ediga. <laughs> Ediga ulienda na mawe kuvamia mama yao wenyewe. <laughs> Aende na huko. Ni mjinga sana tena mshenzi. Tena huyo mama ni mshenzi. Shagala, mimi shagala sina pesa. Yeye ako na pesa. Kitambo mimi nipande basi mpaka penye yako. <laughs> Nimegarimu masaa. Lakini yeye ako na pesa. Pesa zake zitafanya kazi. Unajua mtu akiwa na pesa lazima azitumie. Na sasa hii unasikia aje by the way? Sasa hizi si mbaya. Kutembea my idea ndio bado. Wewe? Mm, kutembea bado kutembea. Ndio E, nafanya nione daktari wa neurologist yeah. wa, wa, da, wa wa orthopedic kwani shida iko kwa nini kwa brain asasi jidi kwa kwa nini nilimaandikiwa huko ndio ndio ni nafsi i think so i think inginezo kwa tu iko nini ni sawa hakuna shida Mungu atakuponya Anita hata chana na huyo mama Mungu hey. akona wewe kabisa na ujue kuna, go, kuna god of justice 
the God of justice does not look uh, who has money, who doesn't have God Miki of justice, who are judge with justice. Kitu nashanga, huyo mama angekua mtu mzuri, siku nililandi eh, jomo kenyata. Angea mm. nikuja tu, yyo si, eh. akutane. Sali kwa mesema ni kitu kenya, anakuja kukutana na mimi mm. nikiwa Alini drop sangapi saa sita ya usiku na hakutaka familia yangu ikuwe hapo. Even kuwafahamisha. Lakini wakati nilifika hata kama nilifika nikaongea nini 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 angelinitafuta kama ni mama mzuri. Si ni ma- yes ndiye alinipeleka Saudi. Na ni kama mama hmm. yangu. Angelinitafuta kwa niambie mtoto wangu hapa na hapa hivi umefanya nini? Umekosea. Na hmm. Mimi ningemsikia alafu tena venye niko hakuwahi kunipigia simu aniambie pole ama nini hadi mm. wa leo alafu anasema mimi ni mbaya kati ya mimi na yeye ni mbaya shule Ajewai hata niona hata hajui naendelea aje na alini block nikiwa mm. Saudi sasa mtu akiku block ukiwa Saudi unatarajia Kenya mkuje muongee mkiwa na amani mm. Alini block Sasa hadi ya mnaenda koti yangu Yes, Sanita. Yes. Pamal kwa nataka unajua one of the pama alikuwa pia nataka kujua exactly how tumejipanga aje, tumejipanga aje. Umejua mimi nimekaa hivi chini nikafikiria vitu mingi sana. You know some people wasting their own resources, they are wasting their own time filing things that even does not even make sense. Eh? First of all the worst part of it walikuwa nataka kila mtu asiwai jua. That's why walikuwa nakuleta usiku. Umegundua hiyo kitu kweli? Ah uh, unapotea network yangu ina kukatakata. Hebu ongea sasa. Hello. Yes. Sasa nikuuliza Anita. Ah uh, wewe yeah. daktari ila advice ya daktari ilikuwa ni gani kuhusiana na hiyo? Uh, mambo yako advice ya daktari ilikuwa ni gani hana epilepsy hana sina epilepsy but ameniambia nitaendelea nitaendelea ku follow up clinic hello ya mazoezi nendelea ku follow up clinic ya mazoezi ndio hiki picha nilipiga ndio na yona hiyo ni upande wa epilepsy EEG. Iko nomo kabisa. Hakuna mahali mimi niko maaffectiwa kiakili. Hakuna mahali maaffectiwa kiakili. Na hii ni CT scan. So hao walikuwa na tibu siji gani? Hii epilepsy mimi ndo nashangaa mahali penye edge penye epilepsy ilitokea wakati mimi nimepigwa na wakati nilipigwa nikiwa huko walikuwa nas, inasemekana mimi ni kuna damu imegandania kwa kichwa mahali growth ndio maana nilikuwa natibiwa hizo hiyo wakati na nilitibiwa wenyewe mshipa saidi moja nilikuwa imefura nikiwa Saudi nilikuwa nimefura mshipa saidi moja nikikuja kwa ofisi siku anaweza kugeuka nilikuwa nakaa saidi moja na, naangalia saidi moja then Hizo karatasi zote zilifichwa kule. Hakuna kitu nilikuja naye Kenya. Hello. An- Anita, kuna we still have kuna wale watu ambao bado wamebaki pale kwa ile ofisi ya Almtaida eh. Mm. Wewe wewe unaona wako sawa wako safe ama hawako safe? Hawako safe hawako safe kwa sababu mtu saizi anaamua kuvumilia kwa customer heri yateso kwa customer kulika kuja atesewe kwa ofisi hawako safe wakiwapea tu kama mimi nazadanganya serikali ichukue tu mtu iende tu ifikishe kwa hiyo ofisi waone kama watu watakuwa wako safe kule watu umetu mtu mmoja ende kwa hiyo ofisi mahali penye kuna mkusanyiko wa Kenya ya wa Kenya pale 
Na najua wengi sana watarudi na, watarudi na huyo mtu mwamenda kwa kutafuta shida nyiko kwa hiyo ofisi. Alafu huko anatangaza mimi alinilipia ticket. Mimi nilipia ticket yangu. First ticket walinikata salary. Mimi si kutoka na chochote salary walini mimi ndio nilijilipia ticket ya kwanza. Juu walikuwa wametoa teketeke na ilikuwa salary wa kunipa salary. Na wanasema walinilipa. Kama walinilipa siwaoneshe hiyo receipt. Jumia hakuna kitu nilipewa. Alafu inasemekana mimi nimekuwa nikitisha pesa ati onilipe milioni moja. Kama nimejilipia ticket shi waliendiga. Mimi mwenyewe nimejilipia ticket. Milioni moja nilikuwa nadai ya kutoka wapi? Wakati nilikuja Kenya matanga, nilijilipiwa ticket na madamu wangu. Kama kampuni ni mzuri singeli nilipia ticket ya kukuja. Nilijilipia mwenyewe. Nikarudi kwa ofisi ya Grace Muduma akanirudisha wapi? Saudi. Unaona ofisi ya Grace Muduma ina deal na watu ukiwa mzima atakusikiliza, atakusaidia ukiwa mzima. Lakini once umepata shida wanakutenga. That's why hapo anaingia akisema nililipa, nililipia nita ticket akakuja Kenya. No, mimi nililipiwa ticket na madamu wangu. Ticket ya kwanza yenye nimekuwa mgonjwa nilijilipia mwenyewe wa 900 real. Nilijilipia mwenyewe. Hakuna salari nilipewa. Na unaona Grace Muduma nikisimama hapo, huyo mama alikuwa mama mzuri kabisa. Alikuwa mama mzuri kabisa. Nimekuwa nikichat na Grace Muduma Messenger. Lakini nilishtuka sana wakati nilishipata shida akanitenga. Nilishangaa sana. Na ndio nitoke kwa ofisi niliacha watu wako kwa ofisi inaitwa Shifa. Watu wako huko wengine ni wagonjwa wanaomba vile watarudi nyumbani wanajilipia tiketi. Kwa nini hakulipia wale tiketi kwanza wenye wako kwa ofisi wenye wamefungiwa kwa ndaa kurudi Kenya? Alafu mimi ni dai milioni moja. Sasa mimi itakuwa kichwa changu ni kizuri kweli. Wakati wengine huko wanataka mtu akulipie tiketi warudi Kenya. Ofisi imewakatalia lazima walipe tiketi ndio wajirudishe wenyewe Kenya. Wako baka saizi. Na hata watu wengi sana wenye kwa hiyo ofisi ya Limtaida wamesema ya kwamba kama ni kesi kotini wako tayari. Wako tayari kutoa ushahidi, kusimama na mimi kama mashahidi wangu. Hiyo ofisi tu ya Limtaida. Sasa kama anasema ati mimi nimemshtaka kwani unatunyang'anya simu? kama ni watu wazuri wanajua natenda haki kwa nini wao wanatunyang'anya simu Ukitoka kwa customer ukirudi kwa ofisi unanyang'anywa simu mimi ningi ofisi iko na siri yenye nafita Kuna kitu iko kwa hiyo ofisi Na mimi ningependa tu ya serikali ya Kenya tu ingekubali tu kufika kwa hiyo kampuni ama hiyo embassy ya huko ikubali tu kutembea kwa hiyo kampuni kwa hiyo kampuni ya Limtaida Watumie tu haki watembe kwa hiyo alimtaida waoji tu wafanyikazi wenye wakapo vizuri kabisa watawaelezea what is going there Msemo kweli naweza jitokeza kabisa Eh yeah. Sababu hata hata mimi mwenyewe ninyang'anywa simu nikaflashiwa kila kitu kwa simu Kwa nini wananyang'anya mtu simu na wanaflash simu ya mtu So come on Monday uh, the two the two people that is me and Anita we are ready we are prepared guys to uh, exactly inform you what will happen because the moment we guys know exactly what really happens the other side and uh, we try to share it out love kuna watu na isi or isi kwamba is like you're going to uh, destroy their name we are not here to defend people we are here to exactly inform people what exactly is happening on the ground aina haja tukuje hapa tuanze kuficha watu yet the worst part of it is happening eh you guys you know the situation of anita anita hospital wala walikwambia unaweza unaweza tembea baada ya muda 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 upi yani how long will it take for you again to recover you are walking mazoezi ni wameniambia nikifuatilia mazoezi 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 sababu mguu ya right si mbaya mguu ya left ndiko na shida Nikifuatilia mazoezi kabisa itakuwa sawa. 
sababu hata mimi mwenyewe natamani kutembea niende nitafute kazi nitafutia watoto wangu. Juu nikikae vichini mtoto kwanza hata sasa hizi penye nika hapa najiuliza shule mtoto akifungua nitatoa pi pesa za Pampers. Ndatoa pi budget ya huyo mtoto wa special school. Mimi mwenyewe niko chini. Mimi najikaza kabisa mazoezi. Ni mazoezi ndio naenda mazoezi kwa wingi. As we are not afraid. That is the only thing. Alafu, mjua, sisi obviously tunapambana eh. That is the greatest part of it. Na tuachili vitu hivyo hivyo. Lazima tupambane until the last minute. Eh? Wale watu wengine wa, ambao wanadhani kwamba what you are doing or the fight you are fighting you will not win eh? what do you have to say about these people because kuna wale watu ambao wanafikiria oh anita hata pambane aje au utashinda hii vita what do you have to say about these people uh, mimi naweza mimi nitawaambia tu nita win kwa sababu anyway vitu nyingi sana hatuwezi tukaongea hapa tutaongea na tukiwa huko hivyo lakini mi sina lawyer. Yes amekuja na lawyer. Na mimi najua kupitia kwa kwa Mwenyezi Mungu I will win. Kwa imani nitashinda. Mimi naambia tu watu wasisituke waseme nitafungwa, beta kufungiwa kwa inchi yako. Hmm? Sini si tukifungwa kuna tena kuna apili. Na hakuna kufungwa tutafungwa. Mimi sijaua mtu. Kwa nini ndetemeke na sijaua mtu? Na kama ningekuja na jeneza angekuwa na kesi na nani? Sasa ni, ni afadhali vile niko hai tu kesi na yeye nikiwa hai. Na mimi na nimekubali kusimamia wale wengine wenzangu wenye nateseka huko. Afadhali mimi mmoja nikufe na wengine wenye wako huko wakatete wakapata haki yao. kupitia kwangu Saudi watu watakuja kukaa vizuri. Mimi ndio ndakuwa wa kwanza kusimama kotini kwa sababu ya kesi ya kutoka Saudi. Nimekubali kwenda kotini. Na ni kwa sababu ya kupigania wa Kenya wenzangu wenye nimeacha huko. Na, naambiwa hapa agent ni jeuri sana. Huo agent ni jeuri sana. So anita bado kuna medical check up unafaa kuenda ama Eh. Matibabu sijamaliza bado. So hiyo alikwambia itafanyika aje ama lini kama hiyo Gani hiyo Nikiona daktari wa neurologist wa... neurologist neurologist Nikiona daktari wa neurologist ataniambia vinye sasa kulingana na vinye nilikuwa najieleza neurologist ni ataniambia kila kitu Yaani nipatie the way for the way forward Juu mimi kichwa bado kinanyuma kichwa ni mzito iko na echo sound then daktari anasema ni kama inaitwa ni trauma trauma Anita kuna swali ambayo imekuwa ikinisumbua sana sasa hizi tuseme kwamba huyu Grace Muduma amesema kwamba uh, atakubalia amekubali kwamba alikosa na atasimamia matibabu yako hmm? Hmm. na mambo na koti atachana nayo wewe kama wewe maoni yako ingekuwa ni yapi aki, aki, kama naweza sema kitu kama hiyo utakubaliana nayo ama utakataa mimi akisema na nisimamia matibabu yangu na kando na hapo mniko na mtoto ako shule juu mimi kama Grace angekuwa mzuri hata swali umeniuliza kabisa na ndio swali nilikuwa naye najiuliza pia mimi mwenyewe. Ni maana nilikuwa nakwambia hapo nyuma kama Grace angekuwa mama mzuri akuja asimame na mimi kimatibabu na hata 
anishughulikie mtoto wangu huyu mali penye yako sababu mimi hata sitembei na mimi ndio natafutia ayubu na hata pamba zaibu angeninunulia za tamu moja mtangu aende akae kwa shule nikiendelea na matibabu mimi ningeshukuru sana huyo mama ningelimshukuru sana lakini yeye amenitenga tu ameniachanisha hivyo kazi ni kunipeleka kotini yani wewe umedhulumu mtu na bado unampeleka mpaka kotini sure Mimi mwenyewe naomba niombe kwa watu ndio nipate matibabu na grace mwenyewe yuko lazima nisimame online niambie watu nipige nduru nisaidieni ndio nisaidike Mimi nashukuru wote wenye umenichangia nimechangiwa kule Nelson Midamo na grupi yake na watu wenye walinichangia online kwa Nelson Midamo nikafuatilia med, med, medication na mshukuru sana Nelson Midamo Mungu endelee kumbariki nimefollow hapo medical na pia Edgar na kushukuru sana maana umesimama na mimi kutoka mwanzo mpaka sasa hizi na wale ambao walinichangia kwako pia nilipata chakula ya watoto mimi sasa hizi kutafuta food imekuwa shida na unajua sasa hii maisha ya Kenya venye iko Tayi maisha oh. Kenya imekuwa Lakini sasa juu amefikia mahali pa kotini. Yeye acha juu ajai nipigie simu. Anatumianga namba zingine ndio zinanitumia hizo mavitu WhatsApp. So vitu za WhatsApp utajuaje ni vitu zinasema haki. Kama nitoka na medical ya uongo, kama nitoka na vitu za uongo za Saudi Arabia, do you think this itakuwa real? Ah. Uh kidogo tu nimeona pama amefika hapa pam 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 sisi kama sisi mimi kama mimi hapa na Anita tunajiandaa kwenda kutini any advice do you have for us mimi na Anita hi guys na wasalimu katika jina la Yesu Bwana Yesu asifiwe Mungu wetu ni mwema na ni mwaminifu Hope pia nyinyi mko salama Hai um, Anita hope unaendelea vizuri dada Naendelea namshukuru Mungu nikiwaona mkiwa wazima eh, kuhusu mambo ya kotini Unajua Biblia inasema ya kwamba vita vyetu si vya kimwili bali ni vya kiroho. Kwa hivyo hilo ni jambo tumeliombea. Kwa hivyo nyinyi endeni kotini. Endeni kotini Mungu wetu anataka kujidhihirisha ya kuwa anaweza na ana, ana, anafanya mambo na anainua wanyonge kutoka kwa mavumu mbili na kuwakalisha palipo pa wale wakuu. Kwa hivyo Anita na Edgar ile kitu mimi nataka kuambia ni kwamba Mungu wetu hajawahi to disappoint na hata to disappoint ni kwa ajili ya wewe na Anita kwenda kotini. Na hilo ni jambo mtarudi hapa kutoa ushuhuda na itakuwa ushuhuda na itakuwa ushuhuda kwa kila mtu ni kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Unajua usitumie nguvu ulizo nazo ama uwezo ulio wanyonge kunyanyasa wanyonge hata Mungu wetu hapendi ni kwa sababu huyo Mungu tu ndiye alikupa one anita ni mgonjwa bado anita hajapata nafu lakini anapata salmon ya kotini hilo jambo liliniuma sana lakini nikafikia jambo ya kwamba Mungu ana sababu na kila jambo. Na huyo huyo Mungu nikamuenda nikaambia Mungu ya kwamba nilikulia kwa goti wakati Anita alikuwa ICU. Anita ICU. Mungu moja. Na ninajua Mungu hata tu disappoint. 
Siku hata tu disappoint ni kwa sababu usitumie pesa kunyanyasa wanyonge. Usitumie pesa kunyanyasa wa, wanyonge. Lakini tunaye mtumainia Mwenyezi Mungu ni mkuu kuliko wenye pesa. Ni mkuu kuliko wenye pesa. Na Mungu anataka kujidhihirisha ya kwamba anaweza mambo yote Edgar na, na Anita yale Mungu anaenda kutenda yatadhihirika ulimwengu mzima yatadhihirika Kenya mzima yatadhihirika Saudi Arabia mzima ya kuwa Mungu anaweza na Mungu ni mtetezi Kwa hivyo mimi chenye na advice kuweni na imani hilo ni jambo hiyo ni barua wakati mimi niliona kwa mtandao niliiweka mbele za Mungu nikaambia Mungu isome ni tarehe moja hiyo tarehe ipange. Kwa hivyo Mungu atapanga ni imani mkuwe nayo. Na mnataka kujua kweli Mungu utenda mambo. Anita na Edgar, mnataka kuona Mungu na macho. Huu ni ushuhuda unataka kudhihirika. Kwa hivyo ukuwe na imani na msikuwe na wasiwasi na ukweli unaenda kuchipuka kwa sababu mambo ya kotini yanaenda kuchibua mambo mengi sana. I wish Grace angejua. I wish angejua lakini ni kwa sababu ameona kotini ni suluhisho. Koti kotini inaenda kudhihirisha na ninaomba Mungu haki itendeke. Wasiangalie pesa wasiangalie hongo wasiangalie ukubwa na wanyanyase mnyonge lakini kama haki ambayo hata Mungu wetu anaijua itatendeka hakika Edgar na Anita mtatoa ushuhuda mtatoa ushuhuda na ulimwengu wote utajua ya kuwa Mungu anaweza na Mungu ana, anafanya mambo Unajua Biblia inasema ya kuwa Mungu anajua mwisho. Kwa hivyo Mungu anajua mwisho wako na Anita kuhusu hii mambo ya Anita. Kuhusu wewe Ediga umbu zilikuma, baridi ilikupiga airport, ulikosa usingizi, si hata huku kuwa na kazi ya kufanya. Huo ni mwito na ni Mungu alikuwa anakutumia uokoe Anita. Ni kwa sababu Anita angefika mahali pale peke yake unaona vitu zake documents ilikuwa zichukuliwe ilikuwa kunyanyazwa kukuwe mahali pale lakini vile ilifikia ulikuwa mahali pale Mungu alikutuma kama mkombozi wa Anita na huyo huyo Mungu yuko hai na anaenda kutenda jambo na ninaomba Mungu ya kwamba haki itendeke haki itendeke kwa Anita na edika kama anaitwa kotini ni kwa sababu ya kupokea Anita airport Mungu akutetee ni kwa sababu mimi sioni makosa yako Ediga na sioni makosa ya Anita Anita alikuwa anafaidia uhai wake na haki yake afike Kenya na ukweli amefika Kenya Sijui ni kwa nini Sijui ni kwa nini Grace hajafikiria Mtu kwanza ni mgonjwa. Mtu kwanza alienda ulimsafirisha akitembea. Amerudi hana miguu ako kwa wheelchair. Unaongeza msumari moto kwa kidonda unampeleka kotini. Lakini mimi chenye najua ni kwamba nilikuwa nawaambia Mungu anajua mwisho wa kila mtu. Na unaweza tarajia jambo liende straight vile we umepanga but Mungu akaikata shortcut ili ukuu wake udhihirike kwa sababu anajua pengine ukifuata ile njia wewe unataka mwisho wako utakuwa mbaya kwa hivyo Mungu ana sababu na kila jambo kwa hivyo endeni kotini huu ni utukufu wa Mungu unataka kudhihirika na mambo mengi yanataka kuchipuka na mambo mengi yanataka kuonekana wazi yote hata yenye haijulikani hata yenye hata yenye Anita hakusema yatajubuka yata na tutajua ukweli mwingi sana 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 kwa hivyo dada Anita jipe moyo jinsi nilikuongelesha ni kwamba hakuna kinachomshinda Mungu Amen. hakuna kinachomshinda Mungu ule Mungu tuliishia ule Mungu tulililia ni kwa ajili yako ukiwa ICU ule Mungu tulililia ukilia airport ule Mungu na huyo Mungu bado atakuponya utatembea. Amen. Unajua haijalishi mambo yataenda polepole namna gani ama haijalishi ni kwa muda gani. 
lakini Mungu utimiza ahadi. Kwa hivyo wewe ni imani tu. Mimi tangu niongea na wewe ni kama one week. Yeah. Ninakuombea dada. Tunakuombea, grupu zinakuombea. Wadada ambao wako live hapa saa hizi wanakuombea. Kwa hivyo wewe umezingirwa. Wewe na Edgar tarehe moja mnataka kujua Mungu ufanya mambo. Mungu ufanya mambo. Ndio tunaomba naomba Mungu afungue njia ya pesa transport ndio shida lakini Mungu atanifungua hivi. Mungu atanifungua. Ah usijali wadada wako hapa najua wata, watasuluhisha mambo zingine. Mimi najua ya kuwa e life Anita watu wanakupenda. Anita okay. tunakupenda. Kwa hivyo Mungu anaenda kutenda jambo kesho ni tarehe ishirini Okay, I'm mm-hmm. 21. Sasa siju unaenda kesho ama unaenda eh, unaenda ke. Fair ndio sijapata. Juu ningepata fair ninafaa niondoke. Ningeondoka kesho na gari ya usiku by saa 11 tukue na robi. Bado sijapata. Na na unajua uwezi enda peke yako tena. Eh si ndio fair na mwenye ananipeleka. So na ticket ni 1300. Kwenda Kurudi 2600 mke mmoja. Hapo mm. pesa. Hapo usijali usijali hii life wa dada wako hapa. Watu wako hapa. Lakini Mungu anaenda kujidhihirisha. Ingia kotini na uchasiri, ujua ya kuwa una Mungu. Na umebebwa na maombi na umefunikwa na maombi. Amen. Wewe uko uko katikati ya uwepo. Kwa hivyo enda hiyo koti pila wasiwasi yoyote na ukifika pale kwa free state mambo yako kutoka mwanzo jinzi uli state usiogope chochote ni kwa sababu hauna mtetezi ambaye anaitwa mwanadamu wacha uone Mungu akikutetea wacha uone Mungu akikupigania mimi nimesema kupitia kupitia kwangu kutaokoa watu wengi sana Mungu ana sababu mimi ijitukuze hakuna mtu ambaye perekwa je nini Ruman maipelekwa kotini kutoka Saudi Arabia mimi ndio wa kwanza yeah, Kenya mzima Kenya mzima mm-hmm. na huko itakuwa ni ushuhuda Ndio ni ushuhuda Mungu ana sababu niende kotini ndio watu Saudi ndio nyoroke labda bishara Saudi inaenda kunyoroka kupitia kwangu Amen Eh yeah. sasa mimi siogopi kwa lolote hiyo kote hata mtu anijaribu anitingize sijui namna gani usiende utafungwa kwa nini inji, inji yangu tu inaweza nidhulumu aje? Hakuna vile inji yangu itanidhulumu. Mungu mwenye alikutoa inji ya Saudi Arabia, yuko na wewe na kuna nimekwambia kuwa kuna jambo linaenda kudhihirika. Na Mungu anaenda kujidhihirisha ya kuwa yeye ni Mungu aliyekutoa ICU, akakufikisha Kenya na anaweza kukutoa hata kwa moto ambaye alitoa ndani Danieli kwa tundu la simba. Na huu ni ushuhuda. Kwa hivyo eh, hope wa dada wanasikia ni kwa ajili yako kufika Nairobi. Huu ni ushuhuda, huu ni ushuhuda kwa sababu tutakuwa na life ingine ya ajabu sana ambayo itatingisha Kenya mzima. Ni kwa ajili yako. Kwa hivyo feel free. Unipeleka kwa smile. Mm. Mm. Eh, that's why nilikuwa nasema ni follow up medication nitipiwe. Yes. Kwa ndiendelee. Yeah, mimi sasa nashukuru Mungu. Mm. Babu yangu imeenda sawa. Hiyo kutembea tu ndio inanisumbua lakini niko na imani. Suni nitatembea. Utapona katika jina la Yesu. Mm. Alisema ya kwamba mimi najifanya. Mm. Alisema mimi najifanya nikifika kusijui penye watu wako. Ninatembea. Nikiondoka mimi ni kripo. Mimi kwanza mimi si kripo. Yana jua da, jina kripo. Anajua mlemavu. Mimi si siko kati ya walemavu, lakini yeye amenifanya ni kwe mlemavu. Mm. Alafu kunipeleka Saudi, alinipeleka na medical gani? Fit to work in Saudi Arabia. How comes mm. ananiharibia jina neno epilepsy? Hiyo ndio kitu mimi naende kwanza ende ameniharibia jina. Wacha anasema mimi nimemharibia amenishtaki. Ukutangaza mm. mtu na magonjwa ya hakuna kwa mwili. Na kunitangaza kila mahali all over Kenya mzima tianita ako na epilepsy. Mimi mwenyewe tangu sijai anguka. Haita <laughs> shida. Akupeleke tena hospitali upimwe alete hizo makaratasi. Wewe sasa upimwe live. Hiyo hiyo magonjo. Kitu kingine mimi nauliza swali, hao watu wa Saudi. 
nilikuwa na udhuria wapi kliniki ya epilepsy maana uwezi survive kwa nje wenyewe tu years bila kliniki ya epilepsy simaje kwa hivyo wanafaa kwa hivyo mimi nilipewa fake documents kwa sababu wanafaa kunipea follow up ya, me, ya epilepsy ya 2 years eh alafu kuanguka ungekuwa umechomeka ungekuwa umefanyika nini maalama hebu nione kwenye mimi niko smooth uso wangu iko mzuri tu kabisa mama ya wenyewe watu wanacheza na kuanguka watu wanacheza na ugonjwa wa kuanguka na, na wadiwa hiyo nea wapi unaweza nilikaa kwa hostel nimekaa kwa hiyo kampuni miaka hiyo mbili hawajaiona nikianguka after kupigwa tu hivi pap instead ya kwenda kustate kwa hospitali ya Nitali pigwa wanaenda kusema alikuwa na kifafu medical report yangu haina mahali imesema ati nilipigwa ndio nikakuwa na ugonjwa medical report yangu iko tu direct epilepsy mm. Al- alafu kuna barua hapo wamesaini ati ati natembea Unaje misi kwa nimeiona yenye ya hiyo ya Qatar Airways. Imeuliza hapo swali, anaweza enda kwa choo mwenyewe? Wametiki hapo? Yes. Kila kitu kenye yezekani wamesema yes. Hmm? Mm-hmm. Na mimi walinitoa kutetea. Mungu, kutetea. Mungu ana kutetea. Hmm. Ile Unaona hii? Hii hmm? inaenda kuwa ushuhuda Kenya mzima. Kenya mzima. Anita mimi siogopi na msema watu wajaribu kabisa wenye wanajua tu wanataka kusikiza hii maneno venye inaenda watu wajitolewa nisaidie fair tu nifike na robi fair tu nifike huko mm. na robi twende tuhakikishe na Edgar hiyo kotini mimi sijaenda kotini niende nishuhudie kuna ka, kotini kuna kukoaje mm. mm. kwa sababu no. wewe hujaenda kotini ulikuwa na good conduct hey. nilikuwa na nilikuwa na good conduct na nilikuwa na good Good medication ya kwenda Saudi. Anita. Na doubt yes. sana au watu. Unajua kuna vitu mingi nimekuwa nikiangalia. Anita kwa yeah. Kenya bana. Anita yuko Kenya. Awa Anita is in Kenya. Let me hata nirudishe pam. Kwa wale watu wanauliza Anita kwa wapi? Awa Anita is in Kenya. Niko Kenya. Mm. Naona kiti, muone kiti ya Kenya. Kiti simaana ni kama ya Kenya. Ukuta. Ona milango. <laughs> niko Kenya, niko Kenya. Pam, um, sisi tuko ready? Yes. Hebu leta nisikilize wewe. Hiyo siku ifike. Mimi na Anita twende kupambane. Muna mpambanaji ambaye ni Yesu Kristo. Amtapigana wenyewe, amtapambana wenyewe. Mtaona Mungu akitenda mambo makubwa. Mm. Yes. Mtaona Mungu akitenda mambo makubwa sana. Huu ni ushuhuda. Kenya mzima itashuhudia ushuhuda wenu. Akishikuni. Anita ukore Anita ukoredi by the way Anita ukoredi We only unajua watu wamekuwa kitumia vitu fake fake so we don't know if this time wako serious ama walikuwa bado na joke joke Hmm Eh unajua sasa unajua nitakana kuwe na sure zisikue jokes kwa sababu saa hizi Anita ndio huyo anahitaji fare Anahitaji transport ya kumfikisha huko Nairobi na Anita aezi safiri peke yake ni lazima wawe watu wawili eh, kwa sababu una, tunajua hali zake aezi safiri peke yake inafaa awe na transport ya kuenda na kurudi na hata kupata maji pale barabarani na matumizi ingine pale barabarani maji ya kunywa lunch hivi hmm? unaona kwa hivyo inafaa wawe shua na kama hawayuko shua muende hiyo koti kukua na mikorogo Oh, wenyewe sasa watakuwa natafuta Anita wanaenda wanambeba penye yako. Hiyo ndio maoni yangu kwa sababu saa hizi tu chenye naomba wadada ambao wako life na yeyote ambaye anasikiza hii life kile mtu uko nacho 100 200 chochote mtu uko nacho kutoa ni moyo. Tusaidie Anita bila ataenda Nairobi bila atarudi bado tusichoke tusichoke najua mmekuwa karimu sana kwa dada Anita na umbali mmetoka na yeye 
eh, isipasukia kwa mlango eh, kila mtu uko nacho kile utaguzwa nacho kusaidia dada Anita utabarikiwa sana ili tu apate vile ataenda Nairobi vile atarudi pamoja na yule atatembea na yeye mtabarikiwa sana kila mmoja anayesikia show hii ambaye ataguzwa namba ya Anita Hope Ediga utaiweka kile mtu ataguzwa kusaidia Anita ili kufika kesho jioni Anita hawa amepata nauli aondoke kwenda Nairobi hiyo ndio maoni yangu Ediga Ediga Yes, Anita tukimalizia tu kwa sababu ya leo, leo siji mbona tu leo na ilikuwa tu special segment kuelezea watu sisi tuko tayari. Lazima tufike kotini kama ni kotini ndio wanajaribu kutishia nayo tuambie tutafika. So tukimalizia what do you have to say? Uko na nini ya kusema tukimalizia tu? Mimi. Ah, Edgar mimi, mimi ni kochonjo. Mimi nataka kuambia wale wenzangu wenye wako Saudi Arabia mimi hapa anita siogopi kwa dalote. Niko tayari kwa hiyo kesi yenye Grace amenipeleka. Niko tayari kupigana nayo. Nikuwa na wasiwasi. Na kuna mmoja ameniuliza hapa anita siko ubaya uko wapi? Mimi niko Kenya. Nilifika nilifika Kenya the 26 mwezi wa kumi. Na nenrep tu hapa inaendelea na matibabu hali ni ile ile tu. Bado sijaridhi sana. Na mimi sijachoka na Grace. Mimi nitasimama na Grace mpaka mahali penye atanifikisha. Hata kama ameamua ameamua tikunifunga kwenda jela, nimeamua kukufa ni kwa sababu ya wale ambao ni macha Saudi Arabia. Mimi nimekuja kuletea nyenu kule, nimekuja. Labda Mungu alikuwa na sababu apitie ndani mwangu ndio watu Saudi Arabia waweze kusaidika. So, msi msiofu wale wenye mko hapo, wenye mko Saudi Arabia. Bona siwasiki. Ya, yeah, okay. Pam wewe tukimalizia, what do you have uko na nini ya kusema tukimalizia? Eh, mimi kile niko tu na acha cha kusema ni bado tu nikuhimiza ya kwamba eh kwa dada tujitoe tusaidie huyu dada akafike Nairobi kwa ajili ya kwenda kotini. Alafu jambo lingine ni kwamba naunga anita mkono ya kuwa Unajua Yesu Kristo alijitolea kufa ni kwa ajili ya kila mmoja wetu ili akapate kukombolewa. Kwa hivyo Mungu hutumia vyo viumbe vidhaifu kutenda jambo. Kwa hivyo kuna jambo Mungu anatenda kupitia Anita. Kwa hivyo tumuombe tu, tu, tumweke sana kwa maombi. Maombi wacha iwe uvuli wa Edgar na Anita wakati huo anaenda kotini. Tuwaombe sana damu ya Yesu ikawazingire, damu ya Yesu ikatende mema na, na tuombe ya kwamba wacha mapenzi ya Mungu yakatendeke ni kwa ajili ya Grace kupeleka Anita kotini. Wacha mapenzi ya Mungu kupitia hiyo itendeke, kitu ifanyike ushuhuda ujipuke eh ani, at, Mungu atende jambo kupitia mambo ya Edgar na Anita kotini. Jinsi dada Anita anasema ya kwamba kupitia kwake tu, wale tuko Saudi Arabia tutakombolewa. Ni kwa sababu kweli tuki, ukiangalia historia ya Kenya na kadama ambao wanatoka Kenya wawe na na aina gani wengine wanakuja wamekufa wengine wanakuja wameparalyze wengine huwa wanatibiwa na hayo mambo yanaenda tu hivyo yananyamaza lakini Anita Kenya mzima yeye ndiye amepelekwa kotini na agent na vile amepelekwa kotini na agent unajua mimi chenye naamini ni kuwa Mungu ana sababu na kila jambo kwa hivyo Anita na Edgar Mungu awatie nguvu na mkuwe na imani ya kuwa Mungu anaweza. Na mkuwe na imani ya kuwa Mungu anaweza. Kwa hivyo mubarikiwe sana, mubarikiwe sana. Kwa hivyo mubarikiwe sana, mubarikiwe sana.
Nini mbaya na shida. Ok, nini mbarikiwe sana, mbarikiwe sana usiku wa leo na mungu wa watende mema. Edigana na mungu wa kubariki na endelea kutia nguvu kwa kazi yako nzuri ambayo unafanya. Usichoke na usikate tama na usirudi nyuma ni kwa sababu bado kuna wengi wanaitaji msada wako. Kwa hivyo usichoke kusaidia wadada ambao kwa kogalu. Mbarikiwe sana. Ok, mimi ningeomba tu kimalizia jusina mengi ya kusema aha utumalizia tu kwa maombi tu alafu sisi tutakuwa sawa tuongoje siku yetu ifike Ok, baba katika jina la Yesu Kristo wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu Mungu wangu na kushukuru na kuabudu na kuinua usiku wa leo maana wewe ni mtakatifu Baba uketie juu katika kiti cha enzi tunakutumainia tunakukimbilia tunakutegemea wewe ni ngao yetu wewe ni kimbilio letu wewe ni kila jambo letu baba tunasema ni asante Asante maana Mungu wetu unajua maisha ya kila mmoja na unajua mwanzo wetu na hata mwisho wetu Jehova Baba nataka tu nikushukuru kwa ajili ya life hii dada yeyote kila mmoja ambaye amehudhuria life hii baba namfunika kwa damu ya Yesu Kristo walioko Kenya tulioko Gulf baba tunaitisha ulinzi wako juu ya maisha yetu Bwana baba ni asante na kuinua na kutukuza maana wewe ni Mungu mwaminifu Mungu unayeweza Mungu usiyebadilika Mungu unayetenda kwa wakati baba na kuinua usiku wa leo Bwana nataka kuweka ndugu Ediga na dada Anita mikononi mwako Jehova Baba nikiweka tu barua ya kotini machoni pako mara nyingine Jehova Mungu wangu wacha wewe ukaisome wacha wewe ukaisaini wacha wewe ukaishughulikia maana wewe ni Bwana Baba wewe ni ule Mungu tulikuita Anita akiwa hospitali na baba ulionekana Baba wewe ni Mungu ambaye ubadiliki tulikuita ni kwa ajili ya Anita kufika Kenya baba ulitenda Mungu wangu tunakuita usiku wa leo tunakuita ni kwa ajili ya mambo ya kotini tarehe 20 moja baba tenda jambo Mungu wangu jidhihirisha ya kuwa unaweza unaweza na we ni mtetezi kuliko chochote hapa duniani baba haijalishi tuta tutazingirwa na maadui kiasi gani pale ukiwa upande wetu baba tunajua wewe ni mwema Mungu baba tunakutukuza ni kwa ajili ya Edgar na Anita tarehe 21 moja bwana tunaomba ukaweza kutangulia katika kila jambo hata kwa ajili ya safari ya Anita kutoka kaka, Western kwenda Nairobi Mungu naomba uingilie kati wacha ukafunike hata vifaa atakavyo vitumia kwa damu ya Yesu Kristo Mungu wangu hata Edgar ninamfunika kwa damu ya Yesu tasama ndugu huyu alijitolea Bwana akalala na baridi akakosa kukula ni kwa ajili ya kusaidia baba yangu nina kabidi edika mikononi mwako Mungu wangu takasa kijana huyu baba yangu mpiganie maana wewe ni Mungu mtetee katika kila hali maana wewe unaweza baba hujawahi tuwaibisha tunapokuomba neno lako linasema ya kuwa tukukimbilie na hautatuwaibisha baba ninakukimbilia ni kwa ajili ya Edgar na Anita Mungu wangu ninakukimbilia ni kwa ajili ya Edgar na Anita baba yangu tenda jambo siku ya leo baba tenda jambo siku ya tarehe moja Mungu wangu tenda nda yaliyo makuu maana wewe ni Mungu. Baba tunakutegemea ni kwa sababu ya ushindi wako. Baba tunakutegemea ni kwa ajili ya ukuu wako. Baba unajua sababu ya haya yote. Mungu wangu ninajua ya kuwa kupitia kesi ya Anita na Grace na Edgar utatenda jambo. Baba yangu hata utajidhihirisha. Mungu wangu hata utatenda jambo kuu hata kwa wale ambao tulipaki Gulf Jehova. Baba na kuheshimu baba na kuabudu. Baba hakuna Mungu kama wewe ninakuabudu siku wa leo. Ninakukimbilia Bwana maana ninajua ya kuwa hautajawahi niaibisha. Mungu wangu ingilia kati ni kwa ajili ya mambo ya kotini. Baba yangu ninakuita usiku wa leo ni kwa ajili ya mambo ya kotini. Baba tenda jambo maana wewe ni mwaminifu. Wakati ambapo ushuhuda itatoka ya kuwa baba umetenda jambo baba yangu tutakutukuza. Show hii baba ina watu wengi ambao wanaihudhuria. Ina wadada wengi ambao wanahudhuria 
kuna vijana wengi ambao wanahudhuria kuna wakenya na ambao wako Saudi Arabia wote wanaihudhuria baba wanaamini ya kuwa unaenda kutenda jambo baba wana imani ya kuwa unaenda kutenda jambo baba wote wana imani ni kwa ajili ya ombi ili Jehova baba usituache bali ukatukumbatie kumbatia Anita kumbatia Ediga wacha bwana tukaone utukufu wako na ukuu wako asante bwana maana we ni mwaminifu asante hata kwa wale wako Saudi Arabia wale wako dhaifu baba ninawaombea Mungu wangu atende mema maana we ni mwaminifu walioko maofisini walioko kwa manyumba za Waarabu baba nawafunika kwa damu ya Yesu baba walio wadhaifu baba unawatia nguvu baba walio wagonjwa Jehova unawaponya tunakataa rest in peace in Jesus name Mungu wangu ninakuita ni ajili ya kila mmoja awe kijana awe msichana ambaye ako kwa mchu huu ambaye alikuja kutafuta baba onekana na ukatende jambo ni wewe tu tunakutegemea kwa maisha yetu. Ni wewe tu tunakutegemea kwa maisha ya Gulf. Walioko Dubai baba tunawaombea. Walioko Qatar baba tunawaombea. Wakenya wetu walioko Lebanon baba wewe ni Mungu. Mungu wangu hata walioko baharini na kwata ambapo posijataja baba wewe ni Mungu. Baba tenda jambo na ukaweze kutulinda. Baba ukatuzingire kwa damu ya Yesu Kristo. Baba nataka tu kuombea media zote. Baba edika mikononi mwako. Kamati mikononi mwako. Media yote ambayo inashughulikia Bwana wale watu tuko galfu baba na wafunika kwa damu ya Yesu baba nafunika wa ndugu hao kwa damu ya Yesu baba ninaitisha moto wa Yesu ukawazingire baba naitisha uwepo wako ukawazingire baba ni kwa sababu wanatenda tu kwa ajili ya mapenzi yako baba utukuzwe na upewe sifa usiku wa leo maana wewe ni Mungu pokea sifa na utukufu asante Yesu maana wote walio kwa show hii wameamini yako unatenda jambo pokea sifa na utukufu maana unaweza na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikuone amen amen sikusikia diga